Y no solo Daniel Martínez festeja, acá también festejamos porque llegó el momento de la película de las cosas en su sitio con estas dos potencias del humor, el gran Gustavo y Marcel de Buen día, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo le va? Y estamos de festejo también, sí, ¿eh? Porque la vida es una fiesta y hay que festejar. Pero aparte, lo veía en sábado show, eh, calidad de vida, el programa del doctor Juan Carlos Polí, eh, cumplió 20 temporadas, ¿no? Y bueno, lo celebró a lo grande, pero yo no sabía, el verdadero festejo va a estar acá. Así ¿En que... dónde más? <ríe> Luz, cámara, acción. Century, Pictionary, Clásico, Migliore, Munua, Tony, Chino, Cerro, Ramta, Disney, Pixel, Pictionary, Defensor, Danubio, River Boca, Fox Presents, un film del gran Gustavo y Marcel, que oro que lean. ¡Feliz cumple, Juan Carlos Poliese! No es nada, dice el tanto. Sí, 20 años del programa de nuestro doctor de cabecera. Cantidad de vida. Juan Carlos Poniente. ¡Feliz cumpleaños! Vamos por 15. 20 años no es nada y qué febril la mirada. No choto, ¿qué me está? Y si la mirada está febril es porque hay fiebre de más de 38 <risa> grados o 40. <risa> Pero dejando de lado la sintomatología, <risa> debo decir que me siento en plenitud. Se lo ve muy bien. Se se ve muy y bien. los 20 años de mi programa se van a festejar a lo grande. ¿Ah, sí? Lo haré en pleno ¿Eh? estadio centenario. ¿Eh? Estadio parece? Centenario ah, bueno, Con miles y miles de invitados ah, bueno. Con miles de razones multifactoriales para pasarla bien Dejando de lado cualquier tipo de agente estresor Por eso el catering se lo encargué al número uno Al mejor cocinero de este país Ni más ni menos me refiero a mi amigo Sergio Sergio, qué maravilla ya buenos días y les comento que sí. con este hombre, con, con el doctor Poli, imagínese, tengo que cocinar. Poliéster, todo. ojo, eh. Sí, por supuesto, poliéster. Poli poli no, pero yo le digo poli cariñosamente, como, como usted le dice Nacho. Claro, <risa> claro. ¿no? Este, sinceramente tengo que cocinar todo sano. Porque imagínense ¿Ah? que son los 20 años de calidad claro, de vida. Seguro, me Porque si no empieza el doctor Poliéster, empieza con la sintomatología <risa> multifactorial que me destroza los nervios Ay, y me destroza la calidad de vida. ¿Tenés el menú ya? Por supuesto. Ah, bueno. Les cuento que va a ser todo sanito por pedido del doctor, así que no vamos a utilizar <risa> me parece fritos. muy bien, gracias Sergio. Nada, por supuesto, doctor. Nada de fritos, nada de, de carnes, nada de azúcares, nada de harinas. No hay nada, entonces. Bueno, de entrar en lo que usted me pidió, de entrada vamos a servir berenjenas rellenas de brócoli al vapor Qué rico. con una salsita de espinacas Ajá. el plato principal será las caparras horneadas vegetariano, sobre, ¿no? sobre uh -huh. colchón de hierbas verdes gratinadas con queso magro sin sal uh -huh. el, postre será, el postre será a base de alcauciles alcauciles servidos edulcorados ¿De acompañados de puré de arándanos hidrogenados de beber serviremos agua sin gas ah, el que salido. quiere le pone limón y el que uh -huh. no la toma así agua con limón, mira que y los que deseen sumarse a la colecta para pedir unas pizzas al bar de la esquina eh, lo pueden hacer. Y sí, porque Ay, sí. yo esas porquerías no las como ni con no, mayonesa. No, ¿cómo decís eso? ¡Feliz eso? cumpleaños, doctor! ¡Y feliz 20! ¡Ah! Eh, ah ¡Vos también! Bien, bien, bien. Y los invitados comenzaban a llegar al Estadio Centenario. ¿Sí? Primero fue un expresidente, ¿Sí? y ahora volvió el ruedo. ¡Jorgito! Sí. ¡Eso! Me gusta la Digo, ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe hoy? Jorgito, como le fue el partido con el árbol. Siempre me río. Señor, señor. Señor. ¿En serio le pregunto? Hoy en la fiesta somos una manga de 20 añeros del primero al último. 20 años. Usted sabe que yo estoy también de la cabeza y el físico. Porque se lo debo. Y se lo debo. Y se lo debo a este hombre, señor. Y yo también que estoy tomando 
una pastilla. No es como dice el hora. Que me recetó el doctor Juan Carlos Poliente. El doctor Juan Carlos Poliente. El corazón está también, Valle. Mirá vos. Y parece que estoy tomando agua de la piscina de Cocum, porque todavía estoy más joven. No me para nadie. Y ahora que veo que el partido colorado está como está y que Pedro parece que se va. ¿Quién va a agarrar? 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 ¿Raquetti? ¡No! ¡No me joda! ¡No me joda! Por favor, agarro yo y volvemos de nuevo al poder. ¡No! ¿Por qué vuelvo yo, señor? Me parece que tuviera 25 años. ¡Uy, es fantástico, señor! ¡Pero! ¿Quién te dice? No puedo creer. Seguían viniendo invitados al estadio. ¿Más? Esta vez de filas del Partido Nacional. ¡Mira, el guapo! ¡Mira, guapo! En esta instancia en la que celebramos 20 años, debo de decir que lo hacemos en instantes en los que debemos de circunscribir con claridad en qué circunstancia es que celebramos. ¿En qué circunstancia? ¿Perdieron Paisandú? En tanto y cuanto digo. Se hace el sordo, ¿eh? Por un lado, 20 años de calidad de vida. 20 años de calidad Y de vida. por el otro viendo, lado, viendo 25 comer. años del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo. Ah. Que han sido más insalubres que comer chorizo no, al pan todos los días. No, bueno. Con el gordo Gandini hubiese sido diferente. Porque no son para cualquiera. Sí, la, la bota de pote. No, la campera de cuero marrón ¿Eh? de Daniel Martínez. ¡Es verdad! La tiene tatuada al cuerpo. Ah, es cierto, siempre está con Martínez, eso. pídale a Novik que le haga un descuento en el shopping para llevarse otra campaña. <risa> Escúchame, y guapo, y de Paisandú no me va a decir nada. Paisandú, estuvimos ahí, sí, ahí, sí, sí. de ganarlo, pero como siempre, perdimos. Como siempre, bueno, no, doloroso, la verdad. ¿eh? Y ahora el turno del Frente Amplio y de un expresidente que llegaba al centenario. Cuando digo al centenario, no a la edad, sino al estadio. No, no. <risa> y más o menos, no iba a venir porque después las municipales quedaban coñados. Y sí, no es para menos, ¿no? Lucía marchó y bueno, marchó pim, con, pum, pa, con, este y lo otro. Con Novi, marchó también, ¿eh? Este... <risa> no me estás manija, pero. <risa> no, digo, pero... esa dolió, ¿eh? Este... Esa dolió, <risa> En cuanto al cumpleaños este, yo tele, no miro mucho. No miro tele. A no ser programas lindos, ah. como ese que bailan de noche. ¿Cuál? Donde se ven chiquilinos en paños menores que Dios mío. Showmatch. Usted sabe que también lo veo y me revitaliza. También me showmatch. Ay, ni lo veo. Yo cada vez que lo veo me dan ganas de volver a la lucha armada, Jorge. No, 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 no,
Ahora vuelven los desfilecitos no y la mala en coche. <risa> <risa> Falta que venga Jean-Claude Van Damme, dejate Está joder. Colorado. No seas malo. ¿Y qué viene el partido colorado, señor? En mantener Rivera, señor. ¿Qué querés? Solo un brasilero puede votar el partido colorado, oh, papá. No. no entienden nada, votan por el color del ticholo. ¡Oh, Man. no! La única ¿Sabés, ¿Sabés lo que va a volver, me parece? El pinche en rock. Ah, el pinche rock. Con Carmelo, señor. Carmelo Vidalín. Que no subía al escenario, sí. Carmelo, y tocaba la guitarra eléctrica, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo quisiera que hecho algo parecido. ¿Usted? Algo que lo pierda, hacer un show de estándar. Podría. Estaba despegado, soy tan gracioso. Podría, no, no, no. Eso es verdad. La gente te miraba y se cagaba de risa. No, 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 por favor. Pero... Se dijo el mismo que era gracioso. Sí, pero en otro sentido, no. no. <risa> pero no todo sería alegría. No, ¿qué pasa? Porque en determinado ¿Qué es momento ¿Qué es eso? irrumpieron las barras de Nacional y Peñarol, que ya se querían meter en el estadio para reservar su lugar y guardar banderas para el domingo. Esto generó el estupor del anfitrión. Pero un momento, un momento. Yo alquilé el estadio hasta el viernes de madrugada. Compañero Juan Carlos, las hinchadas se están instalando con antelación porque es un partido de importancia, por eso llega con tantos días de anticipación. El tema es que no tiene nada que ver con el espíritu claro. de la fiesta. No, vale, están bravo. consumiendo cannabis. <risa> eso es lo de menos. Porque ¿Qué? en unos meses ya se legaliza. Claro, claro. El tema es el volumen de lo que cantan, vos. Sí, mirá cómo grita. Che. No joda. Ah, un poco más bajo, gurí. No, no le da ni bola, eh. Y si cantamos el que los cumpla feliz, no lo va a escuchar nadie. Así. Y en medio del caos, ¿saben quién apareció? No, ¿quién? Apareció nuestro querido Jonathan Planchón. No, visto, mirá vos. Dios mío. Para hacer la barra no buscamos una, eh. Ustedes se paran, estamos con toda la gente ahí agitando nomás. ¿Qué haces? Jona, ¿viniste con la barra ahora o no? ¿Qué haces? Jona, ¿qué haces? 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 ¿Qué
Sí, Hablale sí. a Juan Carlos y ofrecele para solucionar el problema. No seas malo, dale una mano. Sí, oh. te vas a darle voy viejo, porque el viejo es del palo. Ah, este. Dale, Jonah, vamos arriba. Eh, pará, pará, que estás llorando ahí, vos, estás llorando. De... Seguro, vos tenés influencia. <risa> Mira cómo está. O sea, estaba, pero que fumo patabaza que se está así como chupando para adentro, no. para adentro. No fumaste la latita. No, no se, Concentrate un poco, es el famoso doctor. Y fue comentarista de fútbol. Eh, ah, eh, Juan Carlos, eh, la Silvera, el tato no, no, de la Silvera no, no, que no, está en TF. No, 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 Juan Carlos Poliéster. Que hace las cosas, los programas de ellos para la salud. Sí. Hablale. Este, vos, este, escuchame una cosa. Sí. Eh, Nieri, sanguíneo. Nieri, le dice. Juan Carlos. Este, Polista, le están hablando. Polista. Escuche, escuche el plancha este. Escuché, acá es el pariente y para afuera que está. Asma, que quiere un mentolito consigo. En la feria te consigo. Y la blanca te consigo. Te interprete consigo un mentolito. No, está ahogado por la angustia, no es asma. A ver, Jonah, ¿qué le querés? Escuchame, mira, te, te lo llenamos acá de estado yo, con los Nieri, viste, con la propia, pero una buena, viste. Pasé el aguante porque hay un partido el domingo. Sí, claro. Viste, el partido es eh, lo más importante, viste. Sí, para entrar los propios trapos, viste. Los trapos se entran ahora, viste. Ah. Estamos tranquilos, no, 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 no se tira un tiro, viste. Un tiro no se tiró, ¿por qué? No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, tiro, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dejá! ¡Se lo siento! ¡Voy a encajar un tiro yo! No, 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 no tiré un tiro, pero... ¿Por qué? ¿Por qué tu cumpleaños? Ah, muy bien. Se sabe. Bien. Entonces... Entonces, ¿cómo se soluciona, papá? Eh, Juan Carlos, vos te jodes 5.000 invitados más, suave, no, 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 además la idea es que los convenza y los saques vos. Claro, yo Despacito, claro. estamos acá para disfrutar, viste, Seguro. que sea un, una fiesta ahí, una fiesta Podemos el domingo esto, también, ¿no? que siempre sea una fiesta, sí. hoy y el domingo y todos los días. Es verdad, porque todos los días la mía, la, la, la madre. ¿Eh? También. Sí, es lo que se dice Eso que fue tal. el domingo pasado, ah, bueno. tiene que ver. Escuchame una cosa, eh, sé que hoy, hoy es un día eh, propio importante, viste, corte que es un día propio importante para vos, viste, porque tenés un programa de tele sí. que trata de la, de la salud. Eso, el, ahí está. Ese, ¿Cómo es? El doctor en casa ahí en Canal 10. ¡No, no! no compañero, compañero, el doctor en plancha. casa es otro y es en Canal 4. No, querido y entrañable compañero Plancha, <ríe> es en Canal 12 y es calidad de vida. Ah, claro. va por cable. Eh, entonces ese programa, no, no, por ese programa es como un hijo para vos. Claro, es Porque un hijo es eh, un hijo programa. Que vos decís, vení, programa, ¿qué estás haciendo, programa? Vení para adentro, toma la leche, programa, porque no, es como un hijo. Pero sí, ¿Se puede claro. saber qué está haciendo, programa? Qué estúpido. Qué estúpido. Y, Son 20 años, ¿entendés? 20. Un hijo, un hijo de 20 años. Está grande, ¿no? Ya tiene grano y todo eso. Ya sí. puede robar un hábito. Sí, está ahí loco, un, hijo con un, cara, un hijo con cara de plasma. Un hijo, <risa> un hijo LED. <risa> Ah, de 25 ¿Cuál pulgadas? es el punto? ¿Dónde va? Y, y bueno, sé que es importante, padre. Y si me da una moneda, yo hablo con los Nieri y te dejamos terminar la fiesta. Nos vamos para Nieri Center, achicamos y volvemos más tarde. ¿El Nieri Center es el nuevo centro? Eh, más firme, yo creo que si me dejan dar una opinión, que esa propuesta me parece un atropello. Claro. Además, el pobre Juan Carlos ya no tiene un peso. Todavía no me pagó el catering a mí. Oh. Oh. Menos mal, va, va a tener... Menos claro, para, claro va a tener para darle plata a yo, ¿no? Oh, por favor. Dígame que vaya a difícil que se vaya de estos muchachos. Yo voy a ver si los puedo afiliar al partido colorado a cambio de un pancho y una coca y ya tenemos como 5.000 votos más. ¡Pero, <risa> pero, pero Juan Carlos... Juan Carlos sorprendió con su respuesta para resolver este problema y seguir con su fiesta. ¿Qué dijo Juan Carlos? Mm, Disculpame, Jonathan... Pero de acá no se va a nadie. ¿Cómo no se van a estar? No pienso sacar a nadie. Pero está la barra brava. Nadie se va de esta fiesta. Voy a redoblar la apuesta. ¿Qué va a hacer? En vez de que cada hinchada esté separada en su tribuna, sí. los invito al cumpleaños, pero mezclado. ¡No, la barra brava! Como se hacía antiguamente en la querida tribuna olímpica. Sí. Y lamentablemente lo he Hemos perdido. Claro sí. Este puede ser un plan piloto que compartan mi cumpleaños mezcladas claro. y hacer una verdadera fiesta llena de paz, alegría y tolerancia. Bueno, si ofrece su cumpleaños para experimentar. Sí, 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 sí. Y así fue efectivamente. Sí. Los hinchas se fueron mezclando hasta aparecer todos uno en un deseo de que esto suceda el domingo y todos juntos le cantaron el feliz cumpleaños al programa de Poliés. Triunfó bien, bien, la imaginación bien, 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 y la paz. Bien, bien, bien.
Tal es así que los hinchas, los propios hinchas, todos juntos, hicieron una colecta para darle un regalo a Juan Carlos. Y contrataron a un artista que no era ni de Peñarol ni de Nacional. El gran Gustav. No, ni tampoco Marcel, que era de Rampla. Este era de defensor. Era el gran Jaime que se reía en la verada. Gracias. Grande, Jaime. Como río, doctor. ¡Qué regalo, Que la fiesta. Favor. Que la fiesta sea un post. Gracias, Jaime. ¿Tenés una moneda? Sí. O. Oh. Tomá. Tomá. Ahí, te... ahí tenés. Moneda. Es un peso, Jaime. Una... Es de cinco. O bueno. <risa> es de cinco, pero ahí. No tenés tres más de esta. Ah, andás mal de la vista. <risa> Escuchame. Sí, Jaime. Vamos a cantarle sí. al doctor. Y con una canción que le afané. Arra. Que le sí, señor. Ah, bueno, es una versión, digamos. Es una versión de mi amigo. Sí. Bueno, ahí vamos. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi en la tele hablando y empecé a notar. Ayer sentí agentes estresores y los quiero borrar porque quiero tener pam 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 para pam pam mucha calidad de vida vamos a candombiar y que bailen las vecinas y después me contas si tenés causas polivalentes o si pudo por fin el candombe tu cuerpo curar ¡Bueno! Ayer te vi, ayer te vi, y así todos festejaron juntos esta fiesta, con un estadio lleno que volvió a ver cómo la gente se mezclaba en un ámbito de tolerancia. Ojalá que algún día podamos vivir nuevamente esto, recuperar la vieja tribuna olímpica todos juntos. Mientras tanto, ojalá que el domingo sea una gran fiesta. Fiesta como la del programa de Juan Carlos Poliester. ¡Fin! Doblado de castellano, Fileo Records, Radio Sarandí, Uruguay. Muy bueno, ojalá, ojalá que ese mensaje finalmente triunfe entre los uruguayos, además allá de que gane el clásico. ¿eh? Por Dios, estoy muriendo de la risa, capos. Un saludo a Marcel, que fue a pagar a la vista de Sayago y es un fenómeno, dice Ceci. Un fenómeno porque pagaste, ¿verdad? Y sí, bueno, ojalá, para... ahí, ahí pagás y sus entradas. <risa> bueno, son unos capos, Marcel, Gustav, cómo me hacen reír, sigan así. Saludo de jardinero de buceo, ¿eh? Un buen mensaje, rivales, no enemigos. ¡Qué eso, lindo! Eso, eso, ojalá, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Eh, ¿Qué dice este? Pero le falta lapidario, que siempre decía Juan Carlos Poli. <risa> lo, lo vamos a sumar. <risa> lapidario. Bueno, ¿eh? Excelente ajá, ejemplo, ajá. muchachos. Así debe ser todos juntos. Gracias, dice Jazmín. Este dice Nacho y a Daisy no la invitaron a la fiesta. Uy, porque ahora viste que va a ser sí. senador. No solo a mí no me invitaron, sino que <risa> Víctor Hugo Morales no mandó ni un saludo. <risa> ¡Ay, es cierto! Si, si no puede venir el bicho un ratito sí, nomás. Ah, y para la seguridad del sí, estadio hemos, hemos garantizado ¿Ah, sí? Toda la seguridad <risa> Del evento Del doctor Poliés ¿Sí? ¿Sí? Con, con muchos drones ¿Tiene dron? ¿Quién me tiene drones? Guardados en los vestuarios <risa> Yo tengo un dron acá, padre, ya tengo un dron ¿Se ¿Eh? fue un dron? ¿Eres un dron tuyo? ¿Te la ven, padre? Lo volví ese dron Lo volví ese dron porque te pongo una pulsera magnética Mirá que traje un container entero de pulseras <risa> magnéticas. También tiene pulsera grande. No entiendes que hace contrabando, porque siempre está de container. ¿Qué no, no yo, soy, yo soy importador. Claro, importa. Él yo importa, soy importador. ¿no? Yo me dedico a la importación. Ese es un dron. En cualquier vos, momento vos voy a poner un... un negocio en el barrio de los judíos. <risa> Voló mis importaciones. Larga drones, eso, Jonah, cámaras larga, y pulseras magnéticas. Larga ese magnéticas. dron porque vos sos un ladrón. ¿eh? Con una pedra lo baja el toque, padre. Si yo no tengo como mil para venderte, padre. Bueno, más mensajes que están llegando al 6900. Este dice, buenísimo el bicho. Eh, eh, buenos días, dice otro Poliesta, mandale saludos a Julián Para que salga del intermedio pronto de su hermana Merce Y Julián, eh. si te reís y pones Energía positiva Vas a salir adelante eh. Te lo dice Juan Carlos bueno, Poliesta Vamos Julián, vamos Julián A ver, Julián, a Juan Carlos Julián. Poliesta le pasó En la nota de Sado yo lo cuenta eh, ¿Cómo llegó a esto? Porque estaba en el periodismo deportivo, abogado Y cuenta, en el primero de noviembre del 93 Sufrió un accidente de tránsito que cambió mi vida Iba en el asiento del acompañante Y al cruzar la rambla a la altura del parque Rodó Un auto nos impactó a 130 kilómetros por hora Todo el golpe fue de mi lado Sufrí fractura de cadera, fémur y pelvis Me operaron y a los pocos días se agravó mi cuadro Con una infección en la pierna derecha Severísima, entré en coma 
CTI y una condición al borde de la muerte. Por suerte, y cuando se debatía si había que amputarme la pierna o no, los antibióticos hicieron efecto y comencé a mejorar. De todos modos, la rehabilitación me llevó años y estuve meses en silla de ruedas. En todo ese tiempo, yo pensaba que debía reencauzar mi carrera como comunicador y que debía dedicarme a lo que me salvó la vida, la medicina y la ciencia, dice el doctor Juan Carlos Polié, que ha sabido estar acá, sí. obviamente, participando en este espacio con el doctor Polié. Eh, no te llamó, si lo que sí que Víctor Hugo no te llamó, ¿eh? Es verdad, mi imitador, sí, sí. lo tuvimos por teléfono, a mi imitador. ¿verdad? Un saludo al doctor Juan Carlos Poliéster. Y así nos vamos, eh, festejando estos 20 años de cantidad de vida. Y yo te digo que con el humor de estos dos monstruos, el gran Gustavo y Marcel Queroglián, tú siempre, ríe. siempre ríes. Ríe. ¡Eso! Ah, que que tenga, 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 sí, por ejemplo, yo también te consigo una, una pulsera ríe. y eso, porque yo tengo montones, ¿entendés? No, no, tengo drones, pulseras, no, tengo, no, tengo gorra de policía, tengo gorra de ayuda, la gorra de la querés. Bicho. Tengo como tres sombreros bueno, de policía. ¿entendés? Bueno, según el precio que tenga las gorras, ¿Eh? te la puedo estar comprando. ¿Cómo le va a comprar el chorro, por favor? Ya, llévate, sí, no. Nos vamos a la tanda y seguimos poniendo... Las cosas en su aunque tengas 